个事儿，您说，福利院搬到这儿花了多少钱、啊？这个我没必要告诉你吧？对，是这样的，我听说文家想做好事做到底，他们对福利院很感兴趣，想再投笔钱过来。好啊，欢迎欢迎，是上次那个文先生吧？他跟我说啊，这两天要找一个审计过来，把福利院拆迁的账查清楚，然后再投。别怪我不客气了，哎，来了，老板，我回来了。啊，看得出来。怎么样，货都带回来了？嗯，嗯，好，好，好，好，我搬进去。哎，待会儿再搬，我先点一下。小翠，小翠刚才又犯病了，我哥让我把她送回来。好、哦，谢谢谢谢啊，麻烦你了。哎，没事吧，小翠？嗯，那个，我没事，哥，要不你先搬货，我有事跟阿玉说。啊？我待会叫老柯来帮你吧。走吧。你没事吧？怎么了？你去哪儿了？放心吧，多出来的货我送去福利院了。怎么了？你去的是哪个批发市场？就，就，城城西那个。那帮人开车都要一个小时，你半个小时就到了。你你去了？阿玉，过来。哎，老板。告诉我，为什么这批货多了两箱出来？哦，人家多给的回扣折成货拉回来了，哪那么好的事儿？肯定买的处理货。没有啊，您拆箱看，一模一样的。没有。哈你到底是什么人？你不是说你不会开车吗？还有，为什么你可以多拿那么多货？你的所有问题，都只有一个答案。我去了文氏在本地的企业。啊？上次那个文先生呢，就给了我一张名片。他跟我说，以后福利院有什么需要的，就尽管打给他。那我就打给他了。结果他真的帮我，他就帮我联系了本地的企业，然后呢，赞助了我们几箱饮料和日用品。那、那、那车呢？你不是说你不会开车吗？你听我说完
正好呢，有一个人呢要去西城办事，那是一个老司机，他看见我开车磨蹭，就帮我开了一段。真的吗？这当然真的了。那我错怪你了，对不起啦。你干嘛要帮我？因为，我感激你为我治病。<笑>哎，今天他们说你又犯了，你什么病啊？没什么，病气的。要说那一次啊，把我们都吓坏了。医生说小翠这哮喘呢特别严重，弄不好是要命的。怎么得的？听老板娘说，小时候就得了，从小得到大的。哎呀，要说这小翠呀、啊。真可怜，那还不赶紧去看医生？老板是不是怕花钱啊？哎，还真不是，咱们老板抠啊，对他妹妹一点也不抠。前些年一直带他去看好医生，花不少钱呢。要说小翠啊，现在这样，那算是好多了。为什么？这是为什么？我也不知道，谁知道那个人傻人有傻福，有人帮他，我怎么知道嘛？你答应过我，你要把他赶走的。哎，会的，会的，会的，会的，我一定把他赶走。我告诉你啊，他不走，我走。嗯。呃，我我我的意思就是说呢，我一定会让他消失在你眼前，让你和小碎可以踏踏实实、好好的过日子，怎么样？嗯。对了。我又想起了一条毒计。阿玉，哎，过来，过来，过来，过来，过来，过来，没事，先放下。怎么样，老板？阿玉啊，最近看你拉货很有长进，所以决定给你升职。真的？嗯，把你升成巡查员怎么样？啊？这个巡查员可光荣了，我告诉你，责任重大。你这个责任呢，就是要看护全场，啊，就是要观察咱们的这个客户，另外呢，还有监督我们的员工。嗯，哇，责任这么大，我恐怕干不了。我说你行就行啊，对你有信心。来白总，您找我。你知道文氏为什么越来越难吗？市场萎缩，企业低迷，人才被挖空，家贼，家贼难防啊！白总，您这是什么意思？看看这个，嗯，我只给你一次机会。这些数据，你是怎么得来的？白总，我想这是个误会。误会？你一个助理，把这些数据重新整合，你要干什么？我告诉你，谢副天，我想给你安上的罪名就是这个罪，你跳到黄河也洗不清。副天，出什么事了？白总，原来我怎么没发现你是这么好个演员呢？到底是怎么了？别在意了，啊！戏是到了该散场的时候。你到底在说什么呀？好，我就跟你说清楚。那天你跑来求我，别再跟你爸斗下去了，我答应你。你也答应我要替我保守秘密的，结果呢？拖
过你的福。我现在调到外联部工作了，你满意了吧？子天，这件事情我没有跟我爸爸说过。你听过匹诺曹的故事吧？他撒一次谎，鼻子就会长长一寸，最后越长越长，就会变成个怪物。你不要说这样的话了，我真的没有说过。有没有已经不重要了，我可以理解。你毕竟是白景天的女儿，就算我跟你关系再亲密，也只是个外人。可我最受不了的是，你竟然骗了我，你欺骗了我。我没有骗你，你为什么就不相信我呢？我给你发誓好不好？我发誓，我真的没有跟我爸说过。无所谓了。因为我也没有遵守我的诺言，迪迪，我现在可以告诉你，我从来没有停止过对你爸的调查。这下你听了是不是心里会舒服一点？咱们扯平了。我曾经一直以为你会和我站在一起，可是我错了。如果现在让我在感情和事业上必须选择一样的话，我会放弃感情。那你准备好当这个费力不讨好的院长吗？废话，我不当院长，那小孩谁管啊？<笑>你们全部给我集合！连续两天账都对不上，陶导。啊，老板。到底丢了什么东西？跟我们说一下吧。呃，我清货的时候发现少了三根火腿肠，两盒牙膏，还有一盒口香糖。阿宇，这个赔偿就由你负责了。啊？你凭什么让人家负责啊？规矩早就定好了啊，各司其职。丢东西当然由他负责了。怎么样，阿宇，服不服？我服。啊，不要说我没给你机会啊，丑话说在前面，再丢东西，不是赔钱那么简单，再丢一样。走人！开工，开工！你傻呀！不是说老板不好吗？这明显是打击报复，地球人全看出来了。对，这老板对阿玉也太狠了点吧？从明天起。我们每个人负责一条线路，一个区域，要采取人盯人的战术，一定把这个贼抓出来。哎，阿玉呢？我再熟悉一下货架上的货，等明天巡店的时候，有什么东西在什么位置，有多少个，我心里有数。笨鸟先飞嘛。你这是自讨苦吃，我白天那么跟你打眼色，你都不听我的。我哥那么说你，你不生他气啊？怎么会呢？要生气，还不如先想办法解决问题。我现在是想避免这些问题再发生。怎么了？行啊，你啊，也没想到啊！你放心吧，从明天起，店里所有的人都会罩着你。
今天还是少东西了。不会吧？不可能啊！我们一天都在查，跟你数错了吧？我就知道你们会说这种话，所以，我带来了这支进货单，你们看一看啊。我知道呢，你们都想帮阿玉说话，你们不要说，不要说我没给他机会。嗯，哥，我告诉你，我前打年立规矩做人为的是什么呢？为了不让你们走回头路。现在阿玉做错事情就是要被罚。不对，不被罚，我是好人。现在直接拜拜再见，走人。你现在站出来还来得及，这是给你最后的一次机会。你故弄玄虚，你这种人我看得多了。那好吧，请大家跟我去看监控录像。抓上以后，嗯，那个撕破脸以后下不了台，你放心，我们一定帮你把那人抓上。哎，是啊，是啊，是啊，其实也没必要那么严厉嘛，啊，给他一个重新做人的机会啊。是我的主意，孙达胜出的主意啊！哎，太扯了！他说什么你就听啊！他说什么你就听啊！你啊！哎，阿玉，呃，你别生我哥气了。啊，不会了，是我不好，给你们添乱。别别别，你千万别这么说，这事儿。我还是跟你说实话吧，这事儿真不是因为你。嗯。他们两个一直没有小孩儿，我嫂子又是个急脾气，就想赶紧要上。我哥心理压力一大，每次到家就想跑出去。据我的观察和诊断，现在我哥有相当严重的心理问题。原来是这样。嗯，我嫂子对你好多事都给我哥看的，那我哥看到当然会生气了。那你说？如果我能帮你哥解决这个问题，他会不会接受我？太会了！可这问题怎么解决啊？咱们兵分两路，你按我说，你去开导你嫂子。<笑>你严肃点行吗？这招很灵的。怎么办？我怕他不乐意啊！我去开导你哥。你去？用你教我的心理学知识啊！别别别别别别！我这么资深的人，我都不敢去。你去肯定会坏事的。我想试试。同学，心理学是一门很深奥的学科，不是你想当然的，明白吗？明白。老板，为什么您那么讨厌我？阿玉啊，其实不是我讨厌你，是你讨人厌。可是我能帮你。你能帮我什么？对付嫂夫人。我知道您并不怕她，只是心疼她、爱她。她一生气您就难过，这是真正的男人。只是，你一直怀疑自己，对吗？
就信我一次行不行？肯定没问题的，绝对是中招。检查过没有？检查过了，说都没事啊。有事在于心里。大哥，你是个爷们儿，真正的爷们儿，是吧？当然是了。如果你也不是，那天底下就没有男人了。我们一定要勇敢去面对，不能逃避。那今天晚上。你要让老婆感受到你是一个有勇气面对的男人，先喝点酒，壮壮胆，给他一个惊喜，这是一个男人该有的责任。我回来了，大哥。子天，你为什么这天一直躲着我？有什么话咱不能当面说清楚吗？我怕我说的每句话都会传到白总那儿。我到底要跟你说几次你才相信？我什么都没有跟他说过。白小姐，别再演了。好，算我求求你，好吧。我跟你保证，当着你的面向白总保证，从此以后，我谢子天一定老老实实，啊！拜托你千万把这句话传到他耳朵里。好，那我现在去跟我爸说，让他把你调回来，这样你总该相信我了吧？白弟弟，在你眼里，我一直都是一个要靠女人去求情才能生存下来的弱者，对不对？你太让我失望了。那你到底要我怎么做啊，子天？一些资料，白总知道了很生气，是不是向天让你搞的？不是，是我自己好奇。子天呐、啊，你和向天从小是我看着你们一起长大的。向天小的时候惹了什么麻烦，都是你替他顶着，挨打、受气、挨骂的也都是你。你们都像是我的孩子啊！我求你了，先忍忍吧。等向天回来了，文家不会亏待你。您放心吧，不论在哪儿工作，我都会为文氏尽全力的。听着啊！九分钟开始，九分钟开始，该擦的擦，该清的清，该丢的暂时不要动。还有，钱给我数清楚，九分钟啊，九分钟开始。我跟你说
，我哥跟我嫂子他俩和好了。真的？真的。那你哥干嘛着急上去啊？看电视啊，每个月天使俊儿都有一期特别节目，所有的问题都是这个观众抢答的。那又怎么样？我哥每期都拿奖、啊。怎么可能？<笑>你不信？有诀窍的，走了走了走了。又到了每月一期的天生幸运儿特别节目，这个环节就是希望把幸运带给现场的以及电视机前的每一位观众。本期奖品。是由权威公司。各位看到没有？这期大奖就是多功能吸尘器，就是你们老板娘最喜欢的那一种。所以呢，谁可以拿到这个答案的话呢，我就放谁三天假。听到没有？你，老板，算不算我？呃，我看这就就就就不太需要你了吧。这样子，给你个任务，很重要，叫后勤保障。什么后勤保障？就是。幕后很勤快的，保证我们吃的很胀嘛，就去烤肉嘛，快点，别烤焦了啊！我来帮忙。不用了。哈哈哈哈哈！你怎么弄的？把脸弄这不鬼样子？快来给你擦一下。不用。别动。啥？集中精神啊！最后一关，最后一关，谁答出来了，放你们三天假。中国、B、法国，倒计时开始，归零之后，你们发了短信就不能算了，请你们抓紧时间，好好思考一下。好，赶快发出你们编好的短信。时间到，下面我来宣布第三关的正确答案，答案是 B。哎，小 Q， 你呀？哎，这，你不是负责发币的吗？怎么等了半天你那个手机号也没出来啊？老老板，对不起，我发晚了。你你什么？你发晚了？整天发信息发的那么准，你什么时候不晚？这个时候给我发晚？这其其其其实前两关我也发完了。Q 哥，你赶快赔我老婆的吸尘器！别别别，凭什么？这上哪儿说理去？我凭什么让我赔？哥，你干嘛那么财迷心窍啊？不就这么一回吗？哎，老板，哎，我中了哎，最后一个电话号码是我的。你不是负责 A 吗？对呀、啊，你不是负责 A 吗？怎么你，哎，真的是你号码？哎，为什么你会发币啊？哦，好像是阿玉刚才随口说了一声币，然后我就下意识发出去了。什么？阿玉？怎么可能啊？我是说。脑袋，你听错了。哎，就是说嘛，所以说，好在你耳背，背的正是时候。太好了，冬瓜脑袋，恭喜你啊，放你三天假。四天，嗯，今天夫人一直都在夸你，哼，是吗
。但您可别忘了，我可丢了助理的职位。嗨，这有什么呀？还不都是文家的吗？只要夫人和向天理解你，不就好了吗？在您心里，我就是这个价值。你什么意思？我可不想一辈子只做文家鱼缸里的鱼。子天，不许胡说八道！我就是随便说说。再说了，这有什么不能说的呀？啊，凭什么我生下来就注定为别人活着？您辛辛苦苦把我养这么大，就希望我一辈子跟在别人屁股后面？子天，说话要讲良心，文家对咱们不好。咱们能跟着文家，这是咱们的福分。嘿，这你应该知道啊。有多少从国外留学回来的硕士、博士，那些人才，文氏集团一个都没有录用，为什么偏偏选中了你？啊？原来您心里一直是这么想的。我，我是想给你泼泼冷水，你的尾巴不能翘到天上去。向天一直把你当做亲兄弟一样来对待，你不能辜负了人家。好了，好了，爸，我知道，可能今天太累了，有点累糊涂了。放心吧，没事啊，我先去睡，你也早点睡。哎，四天。白总不在、啊，什么时候回来？呃，他大概一个小时之内吧，已经在路上了。那行，那我在这儿等他。嗯、呃，好的这些货最近确实不好卖，所以都压在我这里。呃，不不不不不，您没搞错，当然不是您的错，是我自己卖不好，所以，呃，所以想请问你，可不可以把尾款再往后缓一缓呢？现在东西越来越不好卖了，镇上又开了两家超市，顾客都跑光了。你哥被人家蒙了。老板，我在忙，你们先出去啊！再忙再忙。老板，其实您不用求他们，我们的货就不应该从他们那儿进。好，那我倒想听听这批货不从哪儿进，从哪儿进呢？说实话，我们的都是过时的老产品，在城里早就换代了。我们这个镇子呢，虽然偏僻，可是流动性很大。人们都想过上城里的生活，所以我们应该进一些最时尚、最耐用的日用品。老公，我觉得阿姨说的还蛮有道理的。而且阿姨走过的地方比我们多，我觉得她对时尚和流行的理解绝对比我们强啊。对啊，对啊。哥，其实我知道的，你早就想过要换一批新产品的，对不对？废话。其实这个事儿我想了很久，我告诉你们啊，但是这个东西呢是一种战略，嗯，战略，对对对对对，这对于很危险的，因为换手如换刀，你换错的话，整个店就没了，所以很危险的，不能乱换。我可以带你们到城里找批发商，嗯，就这么定了。对、啊，哥，这样，我呢跟安宇先进趟城，然后去采购一批样品回来，让你过过目，怎么样？好呀，好呀，老公。小翠，记住啊，路上你要吃就吃，要喝就喝，别帮哥省钱，知道吗？是啊，知道了。还有呢，路上小心这个阿玉。阿玉，记着啊，我看着你，我看着你。别这么说话。我怎么说话了？另外还有啊，嫂子给你这个钱呢，放好，放包里面，拉好，拉好。哎，你
你给谁听的？要不然放哪里啊？贴身放啊，贴身放啊。好，知道了。啊、对,对,对,对，也可以，也可以。好了，小心点啊！哎，行行，那赶紧回去吧，小心啊！好了，知道了。哎，阿姨，小心开车啊，注意安全，听见没有？拜拜。慢点，小心开车。最大的梦想，不不不能实现的就是最大的梦想吗？不能实现，怎么不能实现？不就一个破签名吗？哎，你不明白的。我不明白。签个名吧。哎哎哎，干什么干什么你啊？好，你怎么去到这儿要签名来了？啊，去哪儿啊？订货单，有你这么要签名的吗？啊，不好意思，没别的，您帮我签上吧。我朋友特别喜欢您。你朋友？啊，让他自己来找我要。哎，麻烦你帮我签个名吧。哎哎，行了吧，行了吧，行了吧，帮我签个名吧。行行行，行了，行。哎，帮我签个名。哎呀，没事吧？没事吧你啊？啊，我看看睡着没有？你说你怎么死皮赖脸的呀你？帮我签个名吧。
，看来有人比我还饿呢。你别取笑我了，我已经够烦了，我回去有客要骂死我的。嗯，哎，我帮你背这个黑锅，怎么样？真的？哎呀，不行了，我哥要是知道是你弄的，非折磨死你不可。没那么严重吧？我可以跑啊！跑？你跑哪儿去？我告诉你，哪都不许去啊！这就是你的家，你听见没有？